வணக்கம் இன்னைக்கு ஆய்லர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் லார்ஜ் நம்பர்ஸுக்கு ஆய்லர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷனுடைய வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அது சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ரிசல்ட்ஸை முதல்ல பார்த்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் என்னென்னா ப்ரைம் பவர் எனி ப்ரைம் பவர் எண்ணுக்கு ஆய்லர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா பி பவர் எண் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி அப்படின்னு வரும் இந்த ரிசல்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஆய்லர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் என்னது நம்பர் ஆஃப் இண்டிஜர்ஸ் தட் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் டு பி பவர் எண் ஸோ இதை போடும்போது நம்பர் ஆஃப் இண்டிஜர்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி பவர் எண் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் இண்டிஜர்ஸ் தட் ஆர் நாட் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் டு பி பவர் எண்னு போடலாம் So, the number of positive integers that are less than or equal to p power n, p power n will be minus number of integers that are not relatively prime to p power n. Uh, then, p, 2p, 3p, then p power n will be one of the integers. So, this is all p power n code gcd1 will be one of the integers. So, p power n code gcd1 will be one of the integers. So, p power n code gcd1 will be one of the integers. So, p power n code gcd1 will be one of the integers. ஜிசிடி ஒன் வரும் ஒன்னை விட அதிகமாக வரும் ஸோ இந்த இதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் இண்டிஜர்ஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் இதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் இண்டிஜர்ஸ்னா P பவர் என் மைனஸ் இதில் வந்து பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ பி பவர் என்னை காமனாக எடுத்துட்டா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பின்னு வரும் இது ரிசல்ட் ஒன் ரிசல்ட் டூ என்ன அப்படின்னா ஆயிலர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் மல்டிப்ளிகேட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா எம் இன் எம் என்னு ரெண்டு ரிலேட்டிவ் ப்ரை ப்ரைம் இண்டிஜர்ஸ் எடுத்து ஃபை ஆஃப் எம் இன்ட்டு என் கண்டுபிடிக்கணும்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை ஆஃப் எம் இன்ட்டு ஃபை ஆஃப் என்னு நம்மளால் எழுத முடியும் இதுதான் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதை வந்து நாம் இங்கே ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒன் டு எம் என் வரைக்கும் உள்ள இண்டிஜர்ஸை இந்த மாதிரி எழுதுகிறான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே எம் வரைக்கும் அடுத்தது எம் ப்ளஸ் ஒன் எம் ப்ளஸ் டூ எம் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படியே எம் டூ எம் வரைக்கும் அப்படியே 2m எம் ப்ளஸ் ஒன்ல ஆரம்பிச்சு அப்படியே த்ரீ எம் வரைக்கும் அப்படியே போயிட்டே இருந்து கடைசியா எம் இன் டு என்ல முடிக்கிறோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோருங்கிற நம்பர் இது வந்து ஃபோர்த் ரோன்னு நான் சொல்றேன் இந்த நம்பர் எம்முக்கு ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த ரோல இருக்கிற எந்த ஒரு இண்டிஜரும் எம் இன் டு என்னுக்கு ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமா இருக்க முடியும் சப்போஸ் இந்த ஃபோருங்கிற நம்பர் எம்முக்கு ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமா இருக்கு இல்லாம இருந்தா இந்த ரோல இருக்கிற எந்த ஒரு நம்பரும் எம் இன்ட்டு என்னுக்கு ரிலேட்டிவ்லி பிரைமா இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கியூ பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கு கேங்கிற ஒரு ரோவை எடுத்துட்டு கேங்கிற ரோ வந்து எம்முக்கு ரிலேட்டிவ்லி பிரைமா இல்லாம இருந்தா நாட் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் டு எம் அப்ப அந்த ரோல இருக்கிற எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் ரோல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கே பிளஸ் எம் கே பிளஸ் டூ எம் அப்படியே கே ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் எம் வரைக்கும் இருக்கும் அது எதுவுமே எம் என்னுக்கு ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமா இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கே நாட் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் டு எம்னு இருந்ததுன்னா கேக்கும் எம்முக்கும் ஒரு காமன் டிவைசர் ஜிசிடி டின்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த டியோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்க முடியாது ஒன்னை விட அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இது காமன் டிவைஸ்ங்கிறதுனால டிங்கிறது கேயும் டிவைட் பண்ணும் எம்ஐயும் டிவைட் பண்ணும் அப்போ இதோட மல்டிப்புள் ஐ இன்ட்டு எம்ஐயும் டிவைட் பண்ணும் இதோ ரெண்டோட அடிஷன் கே ப்ளஸ் ஐஎம்ஐயும் டிவைட் பண்ணும் அப்போ ஏற்கனவே டி டிவைட்ஸ் எம்முங்கிறதுனால டி டிவைட்ஸ் எம் இன்ட்டு என்னாக இருக்கும் அப்போ இந்த ரோல இருக்கிற எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் கேன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கே ப்ளஸ் எம் கே ப்ளஸ் டூ எம் அப்படியே வந்து கே ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் எம் எல்லா நம்பருமே அந்த எம் இன்ட்டு என்னுக்கு காமன் டிவைசர் இருக்கும் அது டியாக இருக்கும் ஸோ கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் டிஏஓ அல்லது டிஏவோட அதிகமாகவும் இருக்கும் அப்போ இந்த கே ப்ளஸ் ஐஎம்ங்கிறது அதாவது கேங்கிற ரோல் இருக்கிற எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் எம் இன்ட்டு என்னுக்கு ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமா இருக்க முடியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீங்கிற ஒரு ந ரோ எம்முக்கு ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமா இல்லாமல் இருந்தால் இந்த ரோல் இருக்கிற எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் எம் இன்ட்டு என்னுக்கு ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமா இருக்க முடியாது இதையே நாம் வந்து இப்போ பார்க்குறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒன்னில் இருந்து எம் வரைக்கும் எத்தனை எலமெண்ட்டு இந்த எம்முக்கு ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமா இருக்கும்னா டெஃபனேஷன் படியே ஃபை ஆஃப் எம் எலமெண்ட்ஸு ஃபை ஆஃப் எம் எலமெண்ட்ஸ் வந்து எம்முக்கு ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமா இருக்கும் அப்போ எத்தனை ரோ இதில் எம்முக்கு ரிலேட்
ரிலேட்டிவ் பிரைம் டு எம் இருக்கும் ஏற்கனவே இந்த நம்பர்ஸ் எல்லா நம்பர்ஸும் எம் இன்ட்டு என்னுக்கு ரிலேட்டிவ்லாக இருக்கு பிரைமாக இருக்க முடியாது எத்தனை நம்பர்ஸ் ரிலேட்டிவ் பிரைமாக இருக்க முடியும் இதுக்கு அப்படின்னா ஃபை ஆஃப் என் நம்பர்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் ரோலில் ஃபை ஆஃப் என் நம்பர்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ் பிரைம் டு எம் இன்ட்டு என்ன இருக்கும் அப்போ ஃபை ஆஃப் எம் இன்ட்டு என் வந்து ஃபை ஆஃப் எம் எத்தனை ஒவ்வொரு ரோலையும் ஃபை ஆஃப் என் எலமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் பிரைமாக இருக்கும் எத்தனை ரோஸ் இருக்குது அது மாதிரி எம்முக்கு ரிலேட்டிவ் பிரைம்னா ஃபை ஆஃப் எம் ரோஸ் இருக்கும் அப்போ ஃபை ஆஃப் எம் இன்ட்டு ஃபை ஆஃப் என் ரோஸ் இத்தனை எலமெண்ட்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ் பிரைம் டு எம் இன்ட்டு என்ன இருக்கும் அதுதான் ஆய்லர் ஃபை டெஃபனேஷன் ஃபார் எம் இன்ட்டு என் இப்போ ரிசல்ட் ஒன்னையும் ரிசல்ட் டூவையும் கம்பைன் பண்ணும்போது ஃபை ஆஃப் பி பவர் எம் இன்ட்டு கியூ பவர் என் என்ன வரும் அப்படின்னா பி பவர் எம் ஃபை ஆஃப் பி பவர் எம் இன்ட்டு ஃபை ஆஃப் கியூ பவர் என்னு எழுதலாம் ஃபை ஆஃப் பி பவர் எம்ங்கிறது என்னது பி பவர் எம் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பி ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி ஃபை ஆஃப் கியூ பவர் என்ன என்ன வரும் கியூ பவர் என் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி அதை இங்கே எழுதுனோம்னா பி பவர் எம் கியூ பவர் என் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை கியூனு வரும் இதையே அப்படியே நம்ம ஃபண்டமெண்டல் தீரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு நம்பர் கொடுத்தாலும் அதனுடைய பிரைம் டி கம்போசிஷன் எழுதிட்டு அதிலிருந்து அதனுடைய ஆய்லர் ஃபை வேல்யூவை எழுதிடலாம் இதுதான் லார்ஜ் நம்பர்ஸுக்கு ஆய்லர் ஃபை வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் இந்த ரிசல்ட் ஓவர் இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி